isn't growing. Pent. For det meste så har det vært glede. Det har vært uh, masse. Jeg skjønner ikke at det er lov å ha som så at det kan skje deg så mye godt på et år. Av og til så tenker jeg at shit, nå, jeg tror jo på at det er balanse i høy verden. Så tenker jeg for å kompensere for de to siste årene, så må jeg jo nå lide skikkelig <laughs> resten av livet, så jeg mener. <laughs> Det har gått siden Alexander Rybak ble tatt imot av et folkehav på Gardermoen etter å ha vunnet en historisk Eurovision-seier i Moskva. Jeg skjønner ikke hvordan... Jeg, jeg, jeg trodde du kanskje kom til å bli sånn 2030. Grunnlaget for tidenes klareste seier i musikkonkurransen ble lagt på nesodden allerede i ung alder. Viola, 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 viola. Det var jo, først og fremst var det jo pappa da, som skjønte, skjønte at jeg skulle bli musiker. Da jeg var 5-6 år, og da hadde jeg på en måte ikke noe valg. Altså når foreldre går inn for noe som, ja. <laughs> så, men jeg ble jo glad for det etter hvert, at jeg, at jeg fikk en fjolin i hånda, for jeg viste meg å være god i det. Og jeg spilte, jeg øvde kanskje tre timer hver dag da jeg var liten også. Dagen øver Alexander inn den nye turnéen som han legger ut på i sommer. Med seg har han fiolinistene Moa, Katrine og Maria som han har plukket ut selv. Som takk for hjelpen har Alexander også skrevet en kjærlighetssang til hver av dem. Det er... Det, det, her skal det ikke være forskjell på folk. Jeg har vært forelsket i alle tre, ja. mm. men nå er vi jo bare venner. Hvordan er det å jobbe med Alexander? Det er veldig gøy. <laughs> vi har det kjempegøy på øvelsene. Uh, han er veldig streng, så det er... <laughs> ja, det er vi... Jeg vet ikke. Det er kjempegøy. Det har ikke så god tid her, altså heller. Han er veldig talentfull, da. Um, og, uh, ja. Han minner på mange måter om faren sin, Igor. Han gir så utrolig mye av seg selv, da. Um, ja, det er 100 prosent, liksom. Du sitter så sånn sensor, du tror å følge med. Mm. Synes han fint, da. <laughs> det er noe sånn pass i hvert fall i mitt liv. Fornøyd. Åh! Oh! Det er det. Så bra. Hvordan blir det å skulle turnere med han en hel sommer? Jeg tror det blir en av de morsomste sommerne, som vi har hatt, i hvert fall. Alexander kom fra Hviterussland sammen med foreldrene da han var fire år. Allerede året etter begynte han med klassisk musikk, og som tiåring fikk han fiolinundervisning på prestisjetunge Baratue Musikkinstitutt. Altså, kunstner, da, har man, da vier man livet sitt til kunst. Det føler ikke jeg at jeg gjør, da. Men... Uh... Hva gjør du? Hæ? Hva gjør du da? Jeg eksperimenterer litt her og der. Hva skjer hvis jeg kjøper hund? Hva skjer hvis jeg melder meg på Eurovision? Det var uh, mange som, som ble veldig overrasket av at jeg gjorde noe annet. <laughs> Men jeg synes det var mye morsommere. Det begynte jo med kjempesjansen. Nei, det begynte å jogge meg med idol, vet du. Det er nesten litt flert. Du begynte med idol. Hvordan tror du det hadde vært? om du ikke hadde vunnet, eller ikke meldt deg på? Mm, da hadde jeg vel fortsatt å øve fjolin. <laughs> hadde jeg kanskje blitt flink. <laughs> I love you, baby. 
Mannen som ska hålla styr på Alexander Rybaks karriere i tiden fremover, er nabo og mangeårig venn Kjell Aril Tiltnes. Nå plukker Alexander ut singelkovre og albumkovre, så blir det ferdig akkurat nå. Kjell Aril, som vi jo er hos akkurat nå, han, er, han har hjulpet mig de siste fire årene. Så han er vel den liksom, businessmannen jeg jobber med, da. som har holdt ut med mig längst. Og jeg er evig takknemlig for det. Bra. Han er god til å ta raske beslutninger. Ja. Og så angrer jeg på dem etterpå. Det får jeg alltid. Kom her klar. Lyd! Barndomskamraten Thomas Vernes rapper på Alexanders selvironiske låt Fela igjen. Thomas er også en av låtskriverne på Alexanders nye plate, og de to har kjent hverandre helt siden barneskolen. Vi hadde klasserom i det øverste, nesten til høyre. Hva er det det heter? Andre til venstre, tenker jeg det heter. Det at han, til tross for den store pågangen nå, så er han veldig flink til å liksom, bevare venner. Så han er veldig flink til å ta kontakt selv om han ikke har tid, egentlig. Så det er vel en av hans beste egenskaper. Hvordan ble dere kjent? <laughs> det var vel på grunn av at... Eller jeg vil ikke si vi ble fryst ut, men det var på en måte vi som var mest sammen, da. Vi, vi var veldig, veldig gode venner, og vi sto sammen i tykt og tynt. Og selv om vi kranglet av og til, så visste vi at vi hadde hverandre. Fordi vi passet liksom ikke helt inn, vi. Eh, vi var... Eh, eh, han var en eh, TV-nerd, og jeg var en hvite russer med fiolin. Så eh, vi var jo nå absolutt ikke de populære guttene i klassen. Eh, men vi ble veldig gode venner. Etter hvert. Vi pleide å egentlig... Er det lov til å si det på TV egentlig, men uh, vi pleide å skulke vi noen ganger. For å sitte hjemme og... Ja, for å spille, og så spilte han fiolin. Det var det som skjedde. Jeg har alltid vært den som snakket lavest, og på en hytte på Sørlandet. Det var det er en tradisjon at vi drar dit hvert. Hver sommer. Og det var noen kompiser som uh, vi badet sammen og sånn. Det var jeg, jeg vet ikke, jeg, ni kanskje? Ti? Og så, uh, og så de andre, de var jo litt større enn meg, de gutta. Og, og de uh, um, bare slapp av på land, mens jeg var ute i vannet litt enn og sånn. Og så plutselig så skjønte jeg, oi, av en eller annen grunn så fikk jeg panikk, så jeg holdt på å drukne. Og da snakket de, <laughs> og, så, og, så, og så de snakker med seg selv, så plutselig hører de meg sånn veldig, veldig forsiktig sånn, unnskyld. <laughs> ikke med deg å forstyr deg. Og, og det hørte de jo ikke, så de bare fortsatte, og jeg bare litt sånn hører, ikke sånn, unnskyld. <laughs> jeg, jeg, jeg tror jeg kanskje drukner der. <laughs> Men jeg turte ikke å forstyrre dem, liksom. det var litt viktigere å være høflig. Det, Lærte mamma og pappa meg at jeg skulle være veldig høflig. Men, men det funket ikke da. Ikke i den situasjonen. Hva? Skal vi spille her? Til slutt? Ja. Kom rundt her da. Nå blir du jo gjenkjent overalt. Ja. Hvor du går. På gata og i butikker og på båten og i det hele tatt. Ja. Klarer du å bli vant til den oppmerksomheten? Ja. Jeg synes det er veldig koselig. Og, og det er, jeg liker ikke folk som sier sånn, «Åh, er ikke det slitsomt for deg?» Folk kommer ikke å si noe synd på meg av at jeg blir gjenkjent, herregud. Tenk så mye jeg får betalt, da. Jeg får, ok, jeg får ikke så mye betalt, faktisk. Men eh, jeg får litt mer betalt enn en rørlegger. Så... Eh, Uh, da må jeg liksom, jeg kan ikke kose meg bare å få betalt. Jeg må jo også gi masse energi til folk, ikke bare på konsertene. Det er jo en levemåte.